Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире четвертый выпуск китайского картриджа. С вами Юрий, и мы продолжаем путешествие в мир современных китайских ретро-технологий. Сегодняшний девайс имеет прямое отношение к приставкам 90-х и является современным потомком европейского фомиклона Terminator 2 от компании Ending Man. Терминатор 2 или bs 500 ас стартовал в 92 году и имел в комплекте пистолет в виде бластера и два джойстика, а также мега-картридж типа, ну, знаете, 100 миллиардов игр в одном. Он продавался в Центральной Восточной Европе, был очень популярным и являлся топовым фомиклоном в распространяемых странах на момент начала 90-х годов. Железо представляло собой эмуляцию 8-битного процессора MOS 6502 частотой 1.7 МГц. Кроме RF-сигнала клон имел композитный видеовыход, что, конечно же, намного лучше и работал в основном в PAL формате. Зачем я об этом рассказываю? Да потому что перед нами прямой потомок старого доброго Terminator 2 под названием Terminator 2020. Сделано той же самой китайской компанией Ending Man. Примечательно, что фильм «Терминатор. Темные судьбы» с оригинальными актерами 1991 -го года вышел также в 2019 году, как и произошел перезапуск самой приставки. Консоль имеет довольно симпатичный дизайн. если учесть тот факт, что современный экземпляр вообще не дотягивает до своего предшественника. Маленький легкий корпус, муляж кнопки Eject, сторка дверца вместо слайдера, адаптер здесь вообще от мобильника 5 вольт 1 ампер, но зато он хотя бы универсальный, поддерживает напряжение от 100 до 240 вольт и имеет в комплекте переходник на нашу розетку, который, на удивление, подходит. При желании можно поменять USB-провод, чтобы он был подлиннее. Бластера в комплекте, естественно, нет, что довольно хреново, так как данный дизайн запера мне нравится больше всех остальных. У меня была пантера в 90-х с таким же бластером, как у первой ревизии Терминатора. Мощная штука. Кстати, интересно, будет ли работать пистолет со второго входа? Попробуем этот кольт от Dendy Power 2 Plus, на котором написано смертельное оружие, типа как в фильме. Он тоже очень неплох, служит мне уже 10 лет, прекрасно лежит в руке и работает отлично. Итак, подключим и проверим. Ну что ж за ёб твою мать? Это один из тех картриджей, который запускает игру сразу без менюшки, то есть с обрезанным ромом уток. У меня еще дойдут до него руки. Ладно, в целом все нормально работает. В принципе, так оно и должно быть. Однако я где-то слышал, что бывают современные фомиклоны, которые не поддерживают запер вовсе. Но таких кастрированных версий я пока еще не встречал, хотя и староделов и новоделов повидал великое множество. Я думаю, это миф. Забавно, что почти все, кто говорит всякие хуевости о клонах, напоролись на тот или иной брак и тут же обобщили. Вообще, я воспринимаю нормальную работу светового пистолета со входа для второго джойстика как должное абсолютно для всех фомиклонов. Вернемся к приставке. Джойстики имеют свой уникальный дизайн, отличающийся довольно качественно перепутанными кнопками. 
Например, как мы знаем, в рогатых джойстиках для Dendy дизайном под PlayStation 1 кнопки А и Б перепутаны местами. Здесь же изначально все было не настолько печально, А и Б просто сместились влево под неправильным наклоном. Но мы-то привыкли еще со времен Dendy Classic, что кнопки А и Б были совсем под другим углом. Поэтому комплектники пришлось отдавать на перепайку, чтобы кнопки были в необходимых привычных местах, как на Dendy Classic. Спасибо за это моему талантливому приятелю Андрею Форсу, занимающемуся моддингом 8-битных консолей. Но это не единственный косяк контроллеров. Резинки настолько жесткие, что, пожалуй, предназначены для самого терминатора. Я, конечно, уже их более-менее разработал, но в процессе пользования я так накачал большой палец левой руки с жестким крестовым дипадом, что он стал больше, чем правый. Но серьезно, после нескольких часов игры левая кисть первое время реально болела, как после штанги. Кстати, известный факт, что тренировки Арни были настолько тяжелы, что в фильме не актер играл Терминатора, а Терминатор актера. Продолжим. Внутри приставка собрана на трех маленьких платах, как и первая ревизия. Процессор выполнен в виде капли, обычный дешманский клон, за одним лишь исключением. Картинку в пал формате под светопередачи он выдает просто шикарную. Но есть и недостаток, это горизонтальные полосы, которые слегка заметны в некоторых играх. При этом маркировка самой консоли выглядит довольно знакомой и Flash 008 напоминает Файхао. Что неудивительно, современные фомиклоны Файхао также выдают качественную пал-картинку и монтируют свои платы в аналогичные по размерам корпуса. Возможно, они тут приложили свою руку, ну или на крайняк ногу. Пользуясь случаем, хочу представить вам вот этот картридж Terminator 2. Картридж датирован 97-м годом, и он приобретен мной уже гораздо позже, чем я смог наиграться в него в 90-е, уже в начале 10-х годов. Плата там небольшая и болталась как какашка в проруби. Поэтому мне пришлось терминировать некоторые крепления к корпусу, заменив их сложными листами формата А4, бумажными, естественно, не металлическими, что придало платье довольно устойчивую форму для более глубокого проникновения в слот приставки, если вы понимаете о чем я, а также дополнительного веса и шумоизоляции картриджа. Хороший способ, кстати, рекомендую всем любителям старых китайских картриджей. Игра вышла в 91-м году, как и фильм. Она обладает своей мрачной атмосферой и перемудренными уровнями, которые в 90-е невозможно было пройти без задрачивания. Могу с успехом сказать, что большинство игроков после второго уровня с мотоциклом тупо переключались на другую игру, если она была, конечно. По крайней мере, все так делали, кого я знал. Ибо невозможность пройти дальше выбешивала капитально. Плюс в игре нет континио, и это огромное разочарование для новичка в стиле Super Mario Bros. или Adventure Island. Хотя в первой игре можно было читерить на континью, зажав кнопку А при геймовере. А во второй в начале игры в конце первого уровня найти бесконечные жизни. То здесь нас ждет беспощадный и неумолимый пиздец в качестве терминирования самого терминатора и нашей многострадальной нервной системы. Другими словами, нам дается всего 5 юнитов Т-101. Кстати, почему мы называем его Т-800? Потому что 800 это серия, а 101 это модель. В любом случае юниты конечные, так что бессмертие Терминатора под большой угрозой. Сюжет никому объяснять не нужно. Спасаем Джона Коннора от жидкого агрессора. Первый уровень довольно простой. Здесь Терминатор почему-то убивает седых металлистов с дубинами и спортсменов, похожих на рыбистов. Какое отношение имеют металлисты с дубинами и рыбисты к бару, непонятно. К тому же я никогда не понимал, почему Терминатор уже одетый бежит в бар за мотоциклом и дробовиком. С другой стороны, это, наверное, единственное решение, как не придать комичности ситуации в начале игры и не запороть атмосферу. Кстати, вы помните это дерьмо на Сеге?
забудьте про него и никогда не играйте, даже не пробуйте. Атмосфера – это именно то, что больше всего привлекало в этой игре в 90-е. Напряженная музыка, мрачная рисовка, почти тактильно ощутимые звуки. Одно только это делало игру хитом, уже не говоря о легендарном фильме, по которому она была сделана. Плюс терминаторский череп навевал хоррор атмосферу, хотя мистики ни в фильме, ни в игре не было никакой, что было призвано обмануть детскую психику. Всем известный второй и последний для 90% игроков уровень представляет собой гонку в проекции. Управление мотоциклом очень неотзывчиво, хотя чего я удивляюсь, сам Чоппер весит дохуя, плюс терминатор с оружием, он в кожаных доспехах и, конечно же, ботинки. Все это в купе должно весить, наверное, тонну, не меньше. Особенно ботинки, ну куда без них-то. Странно, что им уделяется не меньше внимания, чем всему остальному снаряжению. Неудивительно, что мотоцикл едет иногда медленнее грузовика, наверное, как раз из-за ботинок. К тому же из-за проекции стрелять и ехать точно довольно нелегко. Стреляем в замок на калитках, чтобы проехать, и периодически поддрачиваем грузовик дробовиком, чтобы он не наседал сзади, иначе раздавит. Третий уровень – это больница. Он легкий и проходится, если не с первого, то со второго раза. Бегаем по зданию, заходим в двери, собираем боеприпасы и электронные карточки, чтобы подняться наверх на лифте и спасти Сару Коннор. Понятно, что после клятвы Джону Коннору стрелять преследующим можно только по ногам. Кстати, жаль, что здесь нет того самого доктора Пидера Сильбермана. Он в фильме меня всегда так сильно бесил, что я бы, наверное, с удовольствием воткнул ему карандаш не в колено, а в анус. Четвертый уровень – мозголомный и являет еще одну причину, после которой новичок выключит игру, если до суда дойдет, конечно. Необходимо собирать взрывчатку по этажам и с каждого этажа относить ее на верхний этаж к бочке. Кто бы мог об этом догадаться в первый раз? И почему нельзя собрать все сразу и отнести наверх? Затем устанавливаем эту взрывчатку в нужных местах, и здесь нельзя ошибаться, так как присутствует временной лимит. Как раз когда кончилось время, я решил самотерминироваться. Да, ну и потрепала же ты нервов в свое время. О первой части игры можно сразу сказать, что в 90-е то ли она была очень редкой, то ли ее у нас вообще не было, но увидел я ее уже намного позже. Заставки здесь довольно позорные, плохо отрисованы и их мало. Музыка и звуки однообразные, плюс игра почему-то четырехцветная, болотных оттенков, как на геймбое. Физика прыжков и стрельбы довольно дебильная, а чтобы бросить гранату, нужно чуть ли не ввести секретный код. Селект выбирает оружие, что на экране практически незаметно. Ну а теперь перейдем к самому главному – геймплею. Первый уровень начинается почему-то в канализации с ядовитой слизью, и в нем надо бегать и собирать гранаты, так как они пригодятся при прохождении, а также сердечки для восполнения жизней. Убиваем терминаторов и проходим дальше. Нахуй нахуй. Нахуй. Вот это номер. Оказывается, здесь есть встроенные игры. Посмотрим, что тут за игры такие. И тут подозрение закралось в мою душу. Список довольно странный, ни одно название мне не знакомо. Первая игра – Sky Zone, Небесная зона. Это платформер с боковым скроллингом. От музыки сразу завяли уши. Я попробовал прыжок и скажу вам, физики здесь нет никакой. Управлять прыжком почти невозможно. Когда этот странный персонаж падает в пропасть, он почему-то не проваливается, а умирает. Собираем каких-то летающих духов. Проходим до конца уровня и заходим в дверь. Сменяются уровни, но музыка продолжает канифолить уши, так что извините, перейду к следующей игре. 
Вейл, Кит. Это простенькая аркада, клон игры с обскан на Atari. Китом из мультфильма с поверхности моря кидаем бомбы на других китов и уворачиваемся от их всплывающих бомб. Как такое вообще возможно? Тут даже можно ничего не делать, временной лимит сам проходит уровень и включается следующий. Проиграть в эту игру практически невозможно, если только самому не нарываться на бомбы. Не знаю, может она потом усложняется, но у меня не хватило терпения это проверять. Эта игра – китовое дерьмо. Я чувствую себя словно исследователь фекалий китов, есть такая профессия. Кстати, вы знали, что китовое дерьмо жидкое, содержит дохрена железа, и им питаются морские водоросли, которые в свою очередь вырабатывают кислород для всей планеты. Так что мы с вами дышим благодаря китовому дерьму. Следующая игра – Фэри, Фея. Это горизонтальный скролл-шутер. Да, продолжим. Летим по какому-то облачному острову с пальмами и уничтожаем насекомых с курицами. Довольно креативно, летающие курицы. По нам долбают средневековые пушки сверху и снизу. Стен касаться нельзя. Эта игра однообразная хуета, и если она не повиснет, то вам хватит всего нескольких секунд, чтобы она надоела. Идем дальше. Трю Лонли. Сквозь одиночество. Ну, это вертикальный космический шутер, причем с очень кривым управлением. Можно лететь во всех направлениях, внизу даже есть подобие карты. Однако это не поможет, так как попасть у врагов практически невозможно, да еще и перепутаны кнопки вверх и вниз. Ну, чтобы пройти уровень, по сути, надо просто подождать. Таймер сам проходит уровень и включает следующий. Это довольно-таки дерьмово, потому как теряется смысл вообще уничтожать врагов, тем более, что это не так легко. Final Fighter. Последний боец. Капком тут случайно не замешан? На самом деле это херовый шутер на танке от первого лица. Двигаться можно только влево или вправо. Уничтожаем противников из двух пушек, пока они не уничтожили нас. Сверху полоска жизни. Есть таймер, и как только он заканчивается, начинается следующий уровень. Дальше третьего уровня я не прошел, так как игра быстро надоела из-за своей примитивности и довольно дебильной надоедающей музыки. Баттерфлай. Бабочка. Черт возьми, я помню эту картинку из детства. Точнее, что-то похожее из той же оперы. Помните эту старую книжку про индийского пацана, который катался на бабочке? У меня она была. И эта картинка очень похожа на обложку. Только вместо головы пацана здесь какой-то бородатый мужик в юбке. Надеюсь, к Евровидению он никакого отношения не имеет. Тут мы будем сражаться с боссами, черепахой, осой и пауком. И кидаться в них говном. Интерстеллар. Это не Интерстеллар, мать вашу. Хотя Интерстеллар переводится как межзвездный. По крайней мере, на игру по фильму эта ужасная поделка не похожа. Она представляет из себя космический шутер от третьего лица. Прохождение и тут основано на таймере. Летим, уничтожаем вражеские корабли, пока не появятся ворота. Затем корабль залетает в них, и начинается следующий уровень. Однообразно до ужаса. Пайплинг. Трубопровод. Стандартная головоломка. Соединяем трубы из возможных вариантов. Необходимо успеть до окончания таймера. Можно четырить и ставить на паузу. Difference Picture. Разница в изображении. Игра на внимание. Ищем различия в картинках и отмечаем их волшебной палочкой из страны Оз. Если ошибаемся, внизу отнимается полоска жизней. Картинки всегда рендомятся, правда мне хватило терпения всего на две картинки. Игра на развитие и явно для детей. Корсар. Плаваем по карте и уничтожаем вражеские корабли. Игра, я так понял, тактическая и довольно дерьмовая, так что разбираться в ней я особо не стал. Стрелять можно только вверх и вниз, а чтобы пройти уровень, надо опять дождаться таймера. Они реально зациклились на этом. Фруит 3. Фруктовое дерево. Аркадная ловилка. Здесь надо ловить разные фрукты цветными кувшинами, переключая направление движения кнопками А и Б. По сути, это игра на внимание. Я ловил разные фрукты правильно, но очков мне почему-то так и не дали. Возможно, их начислят по окончанию уровня, но у меня даже не возникло желания это проверять. Игра реальна для дошкольного возраста. One by one. Один за другим. 
Это обычная змейка или удав, как ее еще называли на спектруме. Вот и попробуй догадайся по названию, что это за игра. Все бы и хорошо, но проблема опять же в музыке. Разрабы, заткните уже эту музыку наконец. Devil Дом Doom. Дьявольская гибель. Название, конечно, страшное, но это обычный экраны-лабиринтовый шутер на очки. Периодически заканчиваются патроны, за ними надо потом бежать. Первый уровень я так и не прошел, не хватило терпения, хотя играл больше четырех минут. Я думаю, что он бесконечный. Англер Фиш. Рыбоудильщик. Плаваем в темноте по лабиринту. Нужно найти выход и не нарваться на крабов, иначе все сначала. Трансмиссион. Передача или трансмиссия. О, глядите-ка, здесь есть даже копирайты. Это экранная лабиринтовая собиралка. Играем мигающим шариком. Необходимо собрать все мороженое на уровне и добраться до выхода, прежде чем истечет время. Опять этот злоебучий таймер. Адвенчурер. Приключенец. Очередная лабиринтовая собиралка. Яйцом с заводным ключиком собираем сердечки и находим выход до истечения таймера. Эфир Кэпчер. Похититель эфира. Эфир – это пустота, пятый элемент. Стоп, опять по фильму? Вроде бы нет. Это очередная экранная собиралка. Летаем в космосе игрушечным вертолетиком, вы серьезно? Уворачиваемся от ракет, летающих тарелок и собираем зеленых рыбок. Видимо, чем больше мы их соберем, тем сильнее становимся, как по классике рыбок на Атаре. Но такой абсурдной версии я еще не видел. Супер Мехика. Мехика – это, видимо, вот этот синий инопланетный колобок Панк. Это лабиринтовая собиралка. Собираем драгоценные камни и идем на выход. Его открывает синий выключатель. Нужно успеть до истечения таймера. Кул cool Бэйби. Крутой малыш. Это очередная аркадная собиралка. Пацаном в красной накидке собираем предметы. Нужно успеть собрать все, как вы думаете? Правильно, до истечения таймера. Иногда появляются новые предметы в другом конце экрана, что усложняет прохождение. Кикинг Нау. Пинаем сейчас. Кого же мы сейчас будем пинать? О, нет! Вы чё, серьезно? Яйца? Мы будем пинать яйца? Играем красным колобком и пинаем яйки. Посмотрите на этого чувака. Да, ему реально нравится это дело, пинать яйца. В игре крутая музыка, и пинать яйца реально весело. Качащееся яйцо сминает другое, если оно ожило. Ожившие яйца убивают, так что будьте осторожны. У них вырастают ноги, и они начинают бегать повсюду со злыми рожами. Как ни странно, но этот смачный бред – довольно веселая игра. Хен энд Сонс. Курица и сыновья. Это экранная лабиринтовая собиралка. Курицей ходим и собираем цыплят по одному и относим их почему-то в дупло дерева. А вроде бы домашние курицы не живут в дуплах деревьев. В дуплах живут обычно дятлы. Видимо, эту игру делал тоже дятел. Он предпочел относительную свободу обычному курятнику. Правда, непонятно, каким образом курица сможет вскарабкаться на дерево, наверное, с разбегу, как страус. В игре есть таймер и дается три жизни, изображенные помидорами. Кстати, зачем на этом огороде столько мухоморов? Ну да, теперь я не удивляюсь, почему у автора этой игры курицы высиживают яйца в дуплах деревьев. Багс, жуки. Знакомый звук. О, нет. Это что, танчики? Это же упоротая пародия на танчики. Видимо, звук двигателей танчиков вызвал у автора ассоциации с насекомыми, потому что здесь насекомые вместо танков. И отсутствует база. Жуком собираем призы и гасим противников. Некоторые объекты можно разрушать. Ну что я могу сказать? Это танчики. Джем Гейм. Игра с драгоценными камнями. По сути, это вариация бомбера с Atari. Мы какой-то злой пузатый игрушечный самолетик, похожий на морское животное. 
Он явно недоволен тем, что попал в такую хреновую игру. Бомбим драгоценные камни. Попасть непросто, так как бомбочки мизерные, зато если попадет, то сносит сразу целую кучу. И эта игра очередной упоротый клон классики. Кстати, знакомая музыка. Помните встроенные игры от Retro Genesis? А теперь переведем в 50 Гц. И это пикание во время музыки. Оно так раздражает. Первый раз, когда я его услышал на Retro Genesis, стал искать, что не так. Можно подумать, что оно как-то связано с беспроводными джойстиками, если не знаешь, что звуки – это просто часть дебильной музыки из упоротой игры. Галкипер. Вратарь. Это спортивная игра в одни ворота. По очереди играем сначала за вратаря и ловим мяч, затем за игрока, пытаясь забить компьютеру. Управление здесь реализовано кошмарно. Вратарь может двигаться только в стороны и прыгать вверх. Он беспомощен, как ребенок. А хотя он и есть ребенок. Необходимо беспорядочно двигаться влево и вправо, а также постоянно прыгать. И тогда, может быть, вам повезет, и вы поймаете хотя бы один мяч из десяти. И все это непотребство, конечно же, сопровождается ебанутой музыкой. Это очередное тупое говно, которое не стоит затраченного на него времени. Матсорт. Математическая сортировка. Ну и это классический пазл в виде виртуальных пятнашек. Слава богу, что в данной игре разработчикам хватило ума не поставить какую-нибудь очередную ебанутую музыку или звуки. Окно и цвета выполнены в стиле Windows 3.11, и курсор мыши работает с помощью дипада. Если кто не видел Windows 3.11, то посмотрите, он выглядел примерно вот так. Box World. Коробочный мир. Ну, эта игра пазл представляет собой обычный сакабан с классическими уровнями. И тут не обошлось без дебильной музыки и звуков. Уж лучше бы была гробовая тишина, как в предыдущей игре. Не понимаю, что происходит с главным персонажем. Его колбасит на месте в разные стороны. Плюс, если начинаешь бегать, действие на экране сопровождается громким дусканием, будто протагонист передвигается на оглоблях. Очередное говнишко. Куб Адвенчур. Приключения детеныша. Это лабиринтовая экранная собиралка. Белым детенышем, непонятно правда кого, но похоже на белого мишку льды все-таки, собираем красные погремушки, а может это куски мяса. Нельзя нарываться на тюленей. После того, как все соберем, появляется пропеллер, который надо прицепить к своей башке и улететь на следующий уровень. Хопс Вояж. Путешествие Хопса. Где я видел эту заставку? Понятно. Это лабиринтовая экранная стрелялка. Маленьким солдатиком бегаем по лабиринту и из базуки отстреливаем танки из Battle Сити, пушки, воздушные шары и, конечно же, инопланетян. Сезон Гарден. Сезонный сад. Это аркадный симулятор молотка. Пиздим молотком вылезающих из ям фиолетовых кротов. Игра на реакцию и могла бы быть очень веселой, если бы не ее тормознутость. Хотя, возможно, если подальше пройти, она и ускорится. Прикольно сделано солнце, оно меняется в зависимости от времени года, и у него всегда хорошее настроение. Уровни сменяют времена года, как только сечет таймер. Бир vs. Тиев. Медведь против вора. Откуда этот медведь? Что-то знакомое. Никак не могу вспомнить, да простит меня Дисней. О нет, во что же я ввязался? Никак не могу понять, кто здесь вор, а кто медведь. Если вор это персонаж внизу, которым мы управляем, то нужно ловить подарки, которые вываливаются из мешка у красного бегающего медведя сверху. Из красных подарков вылупляются красные курицы, которые нас почему-то дамажат. Есть лайфбар, три попадания теряешь жизнь. А может вор это красный свинтус с мешком украденных подарков, тогда как наш персонаж какой-то слишком тощий для медведя, и нужно собирать за свинтусом подарки. Кстати, свинтус... Пятачок здесь случайно не замешан? Тогда авторы явно перепутали размеры персонажей. 
Если честно, я вообще не понимаю, что здесь происходит и при чем здесь конвейеры. Может завод по производству подарков и Свинтус пытается убежать, посылая нам своих красных смертоносных куриц, замаскированных под подарок? Непонятно, правда, как курица может навредить хоть и маленькому, но все же медведю. Если он медведь, конечно. Скуба Хант. Охота с аквалангом. Это вертикальный шутер. Здесь аквалангистам отстреливаем рыбок и божью коровку. Хотя главный персонаж больше напоминает аэрозоль. Стоп, помните эту игру на Мотел Интеллевижн, Бас Бомберс? Это ее клон, так вот откуда аэрозоль. Только вместо калибри здесь божья коровка. Автор упоролся настолько, что решил сделать аквалангиста, стреляющего из собственного акваланга пузырьками, да еще и пустили под воду гигантскую красную божью коровку. Вот это дресня! Все дело в волшебных пузырьках. Упоротость данного клона снова зашкаливает. А фу, столкновение. И сразу же на заставке в очередной раз завяли уши. Это игра толкалка. Мы розовый каток, которым надо таранить другие машины и сталкивать их в яму по краям экрана. Сделать это не так просто из-за кривого управления. Газ работает автоматически, а противники категорически не хотят подчиняться физике и после тарана летят куда им вздумается. Канифолищая музыка здесь и не думает заканчиваться или меняться, так что эта игра – очередной кусок отходов с гондонией фабрики и напоминает упоротую версию бильярда. Баблс пазл – головоломка с пузырьками. Ну, это обычная головоломка с блоками из пузырей. Музыка, как обычно, прокакофонила все уши. Тут у нас таймер в виде полоски, до истечения которого надо успеть занять все пустые места пузырями. Очки начисляют только в конце этапа. При смене этапа канифольство ушей продолжается, так что извольте откланяться к следующей игре. Хай Тауэр. Высотная башня. Заставка выглядит более-менее неплохо для данного контента. Теперь посмотрим геймплей. Это игра «Вертикальная залезалка». Необходимо лезть по разноцветным ярусам башни наверх. Можно также переползать на другую сторону, либо прятаться в центре. Анимация на этот раз сделана приемлемо. В каждом окне загорается пламя, с неба атакуют тучи с молниями и падают камни, а с боков летят стрелы и ниндзинские звездочки. Есть лайфбар из трех сердечек. В целом игра очень даже ничего по сравнению с остальным контентом. Если нет картриджа, то можно даже и поиграть. Минут пять. Дольше просто уши не выдержат уже знакомой нам по предыдущим говноиграм хуевой музыки. Скейтборд кит, пацан на скейтборде. Это экранная лабиринтовая собиралка. Парнем на скейте ездим по лабиринту и собираем кристаллы. За нами гоняется НЛО и какая-то машина, и если поймает, то свяжет. Здесь есть некоторые проблемы с точностью заезда в здание, в которых находятся эти кристаллики. Нужно заезжать внутрь именно нижней частью протагониста, то есть непосредственно самим скейтом. И для этого приходится прицеливаться, прежде чем заехать в здание. В зданиях машина нас не достанет, зато это сможет НЛО, но оно гораздо медленнее машины. Revenge of the Flyer. Месть Летуна. Это экранный вертикальный шутер с видом сверху. Деремся самолетиком против пушек на корабле. Корабль двигается в стороны, периодически останавливаясь. Нужно подгадывать выстрелы по пушкам. И это заебывает, потому что в каждую пушку нужно попасть по три раза. Игра сделана явно на очки, так как после уничтожения всех трех пушек в следующем этапе все повторяется снова, как в космических захватчиках. Музыка здесь та же, что и во многих предыдущих играх, так что лучше бы ее вообще здесь не было. Очередное говно, которое все время повторяется. Бич Бол, пляжный мяч. Это очередной клон рыбок Сатари. Только здесь вместо рыб мы пузырьком поедаем капли воды на зеленом экране и со временем, как обычно, увеличиваемся и можно съесть больше. Конечно, игра на очки, а не на прохождение, как и было на 2600 в свое время. Только вот при чем здесь пляжный мяч, я так и не понял. Даже хреново название, и то не соответствует игре. Эллипсоид. Здесь нам необходимо спасать грустных шариков от НЛО и ракет путем передвижения башни из трех веселых шариков. Подкидываем верхний таким образом, чтобы в нас не попала ракета или не утащил НЛО. Спасаем нужное количество и переходим в следующий уровень. 
Айскэп, ледяная кепка. О, так ледяная кепка это русалочка, что ли? Дисней тут случайно не замешан? Каким тут макаром вообще ледяная кепка, если игра про русалочку? Это экранный вертикальный шутер. Пузырьками стреляем вверх по камням, чтобы они падали на рыб и убивали их. Пузырьком рыбу убить, соответственно, нельзя. Убиваем всех рыб и переходим на следующий уровень. Гоблет Тавер. Башня кубок. Это пародия на классическую головоломку Ханойская башня. Только здесь вместо колец банки с газировкой. Это вторая игра, в которой, слава богу, нет музыки и звуков. Ассарт. Это пазл. Расчищаем землю под посадку. Цель игры – расчистить как можно больше территории. Камней можно убрать всего три штуки. Как только место заканчивается, начинается следующий уровень. Бомб Кинг – бомбовый король. О, так это тоже копирайтовая игра. Ну, это очередной упоротый клон морского боя. Здесь вместо кораблей расставляем дома. Заставка, по идее, должна помогать увидеть, куда примерно летят бомбы, чтобы найти компьютер. Но хуй там был. Игра рассчитана на чистое везение, да и к тому же в очередной раз заебывает дебильной музыкой. Багс Вор – война жуков. Эта игра – еще одна упоротая версия морского боя. Здесь те же условия, что и в предыдущей игре. Компьютер расставляет четыре разных, на этот раз гусеницы, и их нужно уничтожить пилюлями из Доктор Марио. И здесь мы снова наблюдаем мухоморы на грядках. Видно, кто-то явно выращивает их у себя в огороде. Динозавр. А, так полное название игры – маленький динозавр. И тут даже есть копирайты. Это вертикальная собиралка. Динозавриком бегаем и собираем игрушки, сердечки и камешки, летящие вниз. Сверху танцует какой-то малыш, возможно, он и кидает все это барахло вниз. Нужно собирать только хорошее барахло, плохое отмечено знаком молнии и нас убивает. Как только наберем 3000 очков, начинается следующий уровень. Игра на уровне детского сада, где нужно учиться отличать хорошее от плохого. Дюн Вар, Война Дюны. Еще одно знакомое название. О, так здесь тоже есть копирайт. Крио Интерактив здесь случайно не замешано? Это шутер с видом сверху, с неудачной попыткой сделать его в проекции. Солдатиком бегаем по пустыне и разносим из базуки вражеские самолеты. Причем управление здесь практически такое же кривое, как и в Space Hawk на Intellivision. Оно полностью, простите, прохуячено. Попасть кого-либо здесь практически невозможно, так как передвижение и стрельба персонажа абсолютно рассинхронизированы. Эггс. Яйца. У этой игры даже нет заставки, она начинается сразу после запуска. Какая замечательная музыка. Это аркадная ловилка. Мы – вот это роботоподобное уёбище, напоминающее R2-D2 на гусеницах. Ловим яйца, которые высирает белая птица. В каждом яйце находится разное животное или предмет. Ну и бред! Посмотрите, у меня из яйца вылупился кит. Причем в яйцах могут быть овощи, техника, конфеты, ящики и даже дома. Интересно, что это за птица такая? Игра скорее образовательная и предназначена для маленьких детишек, чтобы разучивать название вещей, предметов и животных. Firebase – пожарная база. Ну, это вертикальный шутер. Ездим в стороны на какой-то странной дрезине с пушкой и стреляем по космическим кораблям, которые стараются нас разбомбить. Судя по всему, мы находимся на какой-то космической базе и отстреливаемся от пришельцев. Это очередная игра на очки, что неудивительно. Fish War – рыбная война. Здесь тоже есть копирайт и даже какой-то логотип, хотя что там изображено, я так и не понял. Это очередной клон рыбок Сатари. Едим маленьких рыбок, чтобы вырасти потом в более крупную и есть более крупных, и так далее. О, это блаженная тишина. Хорошо, что здесь наконец-то нет заебывающей музыки. Гарден Вар. Битва в саду. Еще один вертикальный экранный шутер. На фоне бутонов роз стреляем по летающим насекомым, которые стреляют в нас. На этот раз баланс нарушен в сторону сложности. Увернуться от выстрелов не так уж и просто. Говно! Ghost Palace. Призрачный дворец. Смотрите, тут даже есть название конторы, сделавшие эту игру. 
Nature Color Game. Не они ли сделали и все остальные игры? Сначала я не понял вообще, что тут происходит на экране. Спустя какое-то время я понял. Мы находимся в комнате дворца, по которому летают призраки. Их надо убивать выстрелами. Из отверстия в стене периодически вылетает огонь, который нас убивает. Причем даже если он не попадет сверху, потом ползет на нас по полу. Это стопроцентная смерть. Сверху тоже летят какие-то звездочки, которые также убивают. Правда, их можно отбить. Игра, конечно, очень дерьмовая. Баланс сложности нарушен. Короче, та еще срань. Magic Place. Волшебное место. Интересно, о каком месте идет речь. Здесь тоже есть копирайт, и чей он тоже неизвестно. Это экранная лабиринтовая собиралка. Какой-то красной мочалкой ездим по лабиринту и собираем звездочки, избегая врагов. Необходимо все собрать и потом идти к выходу. Резистант. Сопротивленец. Еще один экранный вертикальный шутер. На какой-то закрытой территории пушкой ездим в стороны и в очередной раз отстреливаем инопланетные корабли. Они тоже в нас стреляют. Угадайте, что нужно, чтобы пройти уровень. Надо опять дождаться конца невидимого таймера. Очередная игра на очки, так как после прохождения первого уровня ничего не меняется, кроме дополнительных врагов. Робот. Наконец-то хоть какое-то разнообразие. Это игра пазл. Мы яйца робот на заводном ключике. Робот ходит автоматически после обратного отчета, а нам нужно всего лишь решать пазл, куда ему пойти дальше кнопками А и Б, то есть влево или вправо. Ходит он по островкам с указателями, а стрелки являются направляющими движения. Время выбора следующего хода ограничено. Если промазать с направлением, потеряем попытку. Разобраться сразу здесь довольно сложно, поэтому приходится изучать маршрут методом проб и ошибок. Добраться нужно из одного конца экрана в другой. В следующем уровне маршрут меняется. Шрю Маус. Мышь землеройка. Снова копирать с непонятным логотипом. Кого-то он не напоминает. Нужно рисовать линию, не касаясь других, и продержаться дольше остальных. Это клон Снафу от Mattel Electronics. Кстати, довольно неплохая игра. Блопмен. Аркадная собиралка. В канализации стеклянной колбы ловим красные и желтые капли какой-то жидкости, капающей из трубопровода наверху. Как только колба заполнится, начинается следующий этап. Нужно различать, какие капли можно поймать, а какие нет. Это муторная отстойная игра и предназначена, скорее всего, для детей дошкольного возраста. Идолонс Реванш. Месть призрака. Еще один симулятор молотка, но со своими особенностями. Играем призраком с мордой доброго дебила и забиваем прыгающие морские звезды в щели. Двигаются они рандомно, поэтому необходимо их подлавливать и забивать. Забили все щели, следующий уровень. Russianг Brothers. Спешащие братья. О, ура, разнообразие! Это игра целый экшен с автоматическим боковым скроллингом. Братья выполнены в виде каких-то капель, ну или это привидение, чем черт не шутит. Они двигаются все время вперед, и с помощью прыжков необходимо преодолевать преграды на пути. Переключаемся между ними, чтобы выполнить прыжок через то или иное препятствие. Кейпер Элон. Одинокий каприз. Это одна из лучших игр на сборнике, представляет собой платформер с боковым скроллингом. Играем красным шариком, прыгаем по платформам и собираем брюлики. В воду падать нельзя, иначе теряем попытку и нас отбрасывает назад. Проходим до конца уровня и заходим в выход. Все стандартно. К сожалению, уровни не меняются, а меняются только платформы, поэтому, скорее всего, эта игра быстро надоест. Блять. Ну ладно, перейдем к следующей игре. Коупок, ковбой. У меня странное предчувствие. Может, Индиана Джонс? Это было бы слишком пиздато, но нет. Это очередная аркада, экранная платформенная стрелялка. Что-то она мне напоминает. Ну точно, это клон приключений Трона на Atari 2600. 
Только там мы собирали энергию и поднимались на лифтах, а здесь мы бегаем и убиваем собак-роботов, которые в нас стреляют лазером из глаз. С помощью кнута можно подниматься и опускаться на другие этажи. Игра ведется на очки, а прохождение в очередной раз основано на таймере. Выживаем и переходим в следующий уровень. The Worms. Черви. Конечно, я понимаю, что классических червей мы здесь не увидим. О, тут даже есть заставка. Игра представляет из себя платформер с боковым скроллингом. Проходим червяком до конца уровня, перепрыгивая через препятствия. Я думаю, это кузнечики. Тут даже сменяются локации. Правда, сама игра чересчур короткая, всего 4 уровня, затем все сначала. Если не зависнет, конечно. Falling Fruit – падающий фрукт. Это очередная образовательная игра, пазл. Под дебильную музыку из красной трубы сверху падают различные фрукты. Надо выбрать из них указанный внизу, чтобы нужно упал в корзину, которая почему-то тоже выглядит как труба. Все это необходимо сделать определенное количество раз, в данном случае 10, до того, как истечет таймер. Игра очень скучная и предназначена для развития детей дошкольного возраста. Jumping Kid – прыгающий пацан. Это платформер с вертикальным скроллингом. Что, блядь, происходит? Ну что за ебаное говно, я не понимаю. Мы какой-то маленький розовый ниндзя Пупс, похожий на Бомбермена. Да блядь. Необходимо прыгать по платформам вверх, причем прыжки необходимо рассчитывать точно, так как их можно сделать только вверх. Игра, скорее всего, не доделана, так как мостики должны ездить с разной скоростью, однако это происходит не всегда. Также есть проблемы с расстоянием, бывает, что экран сдвигается вверх, а до следующего мостика допрыгнуть уже невозможно. Имеется таймер. Короче, очередное недоработанное говнище. Cute Beer, милый мишка. Снова копирайты. Когда я вижу их на этом сборнике, сразу понимаю, что нас ждет что-то трешовое. И эта музыка не предвещает ничего хорошего. Ну, так и есть. Это ловилка предметов. Мы зеленый медведь с блюдцем ловим разные предметы в виде сердечек и брюликов. Нельзя ловить болты и молнии. В общем, очередная игра на отличие хорошая от плохого и предназначена для детей дошкольного возраста. Или зеленых медведей. Кстати, а чего у пупса наверху такие ноги длинные, словно у страуса? Кьют фиш, милая рыбка. Игра странная до ужаса. Рыбачим. В качестве приманки есть 6 предметов, и они довольно интересные. Гантеля, кость, дырявый башмак, мышь, какой-то котелок и осьминог. Иногда из воды выпрыгивают морские коньки, бегемоты, медузы и змеи. А я-то думал, чем же они питаются? Да и бегемоты, живущие под водой, которые ловятся на удочку, тоже весьма странное обстоятельство. Я все же умудрился поймать медузу на мышь. Возможно, здесь надо отвечать, на какую приманку кого ловить. Но опять же, геймплей основан на везении, ведь ты не знаешь, кого поймаешь в следующий раз. И нет ни счетчика очков, ни количества жизней. Правда, внизу есть счетчик пойманных живностей, но попыток, видимо, бесконечное количество, так что это даже не аркада, а больше напоминает демку для упоротых начинающих геймдизайнеров. Слэп Гоблин. Пощечина Гоблину. Это игра очередной симулятор молотка, но довольно ленивый. Разработчики даже поленились сделать здесь управление. Серьезно, это первая игра на Дэнди, где нет никакого управления игрой. Нужно просто нажимать на кнопки действия, чтобы дать молотком по башке. Просто выбрать молоток нужного цвета для синего или красного гоблина, и все. За определенное время, ну куда же здесь без таймера-то, нужно набить как можно больше гоблинов, счетчик которых ведется в левой нижней части экрана. А большое количество дырок в земле, видимо, сделано просто для отвлечения внимания. Эфир Копчер. Эфирный вертолет. Еще одна космическая игра. Это экранный аркадный шутер на очки и, конечно же, на время. Причем длина таймера на уровень не влияет. Это, видимо, общий счетчик игры, при окончании которого потом наступает абсолютно гейм-овер. Игра относительно разумна, за исключением летающих вертолетов в космосе. 
На этом сборнике это реально популярная тема – вертолеты в космосе. Бомб тайм. Время бомбы. Это игра упорот и клон бомбермена. Причем с искусственным интеллектом они здесь явно переборщили. Чтобы всех завалить, придется попотеть, потому как иногда враги видят бомбы. И даже могут рассчитать длину взрыва, чтобы не нарваться на него. Скорее всего, сложность сделана в угоду краткости самой игры. Не думаю, что здесь больше пары уровней. Не знаю, сколько их здесь, потому как я и первый пройти не смог. Не хватило терпения и кончились все три жизни. Возможно, даже здесь вообще всего один уровень. Очков нет, зато есть, конечно же, таймер с обратным отчетом. Видимо, всех надо успеть уничтожить. За счет непропорционального клеткам размера протагониста трудно точно рассчитать клетку, на которой надо отложить бомбу. Никаких призов я тут не нашел. Ну и в общем это, как я уже говорил, весьма дреснявый клон бомбермена. 110 Харгес. Бег с препятствиями. Это игра клон игры Track and Field. Данный ром только один уровень игры, бег с препятствиями. Ну и естественно клон этот безбожно упорот. Бывает так, что компьютер против нас бежит с препятствиями, а у нас их вообще нет. Поэтому просто пробегаем насквозь. 100 метров дэш, 100 метровка на скорость. Важно еще не переборщить со стартом, если стартовать раньше свистка, провалится одна попытка. Три фола и конец игры. Ну, тут еще вся фишка в турбокнопках. Если у тебя есть турбокнопки, ты быстрее всех. Если у тебя их нет, конечно, ты в жопе. Шотпут. Толкание ядра. В нужный момент надо нажать кнопку действия, чтобы выбрать угол метания. Да только вот хуй там. Это довольно-таки тяжело сделать. Диск пут, толкание диска. То же, что и ядро, только раскручиваемся на месте. Разница лишь в том, что в предыдущем виде спорта надо выбрать подходящий момент для метания, а здесь надо выбрать удачный угол для дальности полета. Ну и, конечно, у меня довольно-таки дерьмово получается. Джейвелин Троу, метание копья. Все точно так же, как в оригинальной игре. Разбегаемся и метаем копье под нужным углом для дальности. Да что за говно-то? Лонгджамп. Прыжки в длину. Разбегаемся и прыгаем. Нужны скорости правильный угол для дальности. Трипл джамп. Тройной прыжок в длину. Разбегаемся и прыгаем трижды в длину. Нужно рассчитать таким образом, чтобы третий прыжок был самым длинным. Блять! Да ёбаный насрал! Хай джамп. Прыжок в высоту. Разбегаемся кнопкой Turbo A и прыгаем кнопкой вверх. Тем не менее, как бы я быстро не разбегался и вверх не нажимал, у меня постоянно одна и та же высота – 2 метра 26 сантиметров. Рифл Рэндж – стрельба из ружья по тарелочкам. Помню, у всех этот уровень был самый нелюбимый. Кнопкой B стреляем по левым тарелочкам, кнопкой A по правым. Здесь по левым тарелочкам почему-то нельзя попасть. Правило я знаю, нужно стрелять в тот момент, когда тарелка в квадрате. Чем больше подряд попаданий, тем больше квадрат прицела, и попасть легче. Однако тарелки со временем летят быстрее. В оригинальной игре нужно попасть определенное число раз, чтобы пройти квалификацию и не огеймовиться. И здесь то же самое. Таргет практик. Стрельба из лука по мишени. Довольно интересный вид спорта. Нужно не просто рассчитать момент выстрела, а таким образом, чтобы учесть ветер. Направлять стрелу, видимо, нужно с помощью дипада в момент выстрела. Здесь также, чтобы пройти квалификацию, необходимо выбить определенное количество очков. Управление в этих ромах реализовано точно так же, как и в оригинальной игре, поэтому здесь понадобится турбо-джойстик, благо они идут в комплекте. Во всех видах спорта дается три попытки, и хотя бы в одной из них надо пройти квалификацию, чтобы продвинуться на следующее состязание в игре. 
В некоторых китайских сборниках были также сделаны ромы с отдельным каждым видом спорта, для того, чтобы можно было тренироваться, не проходя всю игру сначала. На этом, к сожалению, спорт заканчивается. Хоть я и не люблю спортивные игры, но на этом встроенном картридже, пожалуй, это лучшая игра, и полезность ее заключается именно в возможности тренировки. Ну а теперь вернемся к параду игрового абсурда. Тор Фэктори, фабрика Тора. Асгард? А, так это той Factory, то есть фабрика игрушек. Понятно, банальная ошибка. Но звучит сильно фабрика Тора. На заставке из разноцветных карманов выпрыгивает какой-то зеленый демон. Как говорится, добра не ждите. А, так это не карманы, это котлы. Сама по себе игра представляет очередную аркадную ловилку. Ловим часы, бомбы или шарики в нужный котел, чтобы получить очки. Только вот сначала придется разобраться, что и куда ловить, потому как цвета соответствуют не всегда. Бомбы, например, надо ловить в переработку, красный котел со стрелками. Если поймать ее в другой котел, потеряем жизнь. За определенное время нужно набить как можно больше очков. В общем, пока тут разберешься, что и куда ловить, игра уже надоест. Ривер Джамп. Прыжок в реку. Вот это да! Вы посмотрите только на этого красного еблана. Он похож на лысого Фрегла. Ну, в общем, это игра для маленьких детишек. Нужно прыгать на совпадающий с фигурой на берегу островок и не перепутать его с другими, иначе отнимут попытку. Три неудачных попытки – это гейм-овер. Смотрите, как красный лысый Фрегл радуется после каждого удачного прыжка. Такое не каждый день увидишь. А на другом берегу, наверное, лежит куча мусора и такая... Всегда носи шапку. Всегда носи шапку? Ну, в данном случае, наверное, есть смысл. Wild Worm. Дикий червяк. Отлично. Очередная аркадная собиралка. Мы зеленый червяк, подозрительно напоминающий гусеницу. Ползаем по лужайке и поедаем ягоды, чернику и вишню, со временем увеличиваясь в размерах. Нужно избегать муравьев, пчел и жуков. Игра, конечно же, ведется на очки. Интересное дерево с пьяной рожей, кстати, непонятно чему оно радуется, ведь игра говно. Golden Bird – золотая птица. Мы какой-то синий цыпленок в шляпе, лазим по этажам под землей и освобождаем золотых птиц из клеток. Чтобы пройти уровень, надо освободить всех птиц. Необходимо избегать шипастых врагов. Есть лайфбар, можно подобрать дополнительные жизни. Уровни меняются перестановкой лестницы клеток, так что, скорее всего, кроме подземелья, других локаций мы не увидим. Я так и не понял, кстати, почему цыпленок синий, откуда у него шляпа и вообще, почему все действие происходит под землей. Джамп-джамп. Прыгай-прыгай. Я не хочу ничего говорить о заставке. Хочу, чтобы вы увидели сами. Это вертикальный платформер. Мы вот этот угрюмый хрен в очках и шляпе. Судя по заставке, провалились с водопада и забираемся обратно наверх прыжками. Попутно собираем разные призы. Нельзя нарываться на черепах, которые отнимают жизни. Кстати, тут есть даже лайфбар. Есть также ебучий таймер, который необходимо преодолеть, так что надо торопиться. Как только заберемся наверх, все по новой. День сурка, ёпты. Практически как и весь этот сборник. Дол, кукла. Смотрите, какому-то чуваку заехали в спину шаром для боулинга. Да так, что он даже пополам сломался. А, я понял, это типа была кукла. Понятно. Ну, в общем, игра по геймплею похожа на вратаря. Сначала стреляем по куклам, а компьютер пытается поймать шар, защищает их. Затем все наоборот. Нужно набить как можно больше очков. К тому же еще за разных кукол дают разное их количество, так что нужно стараться отстреливать тех, за которых дают больше, что более-менее разнообразит игру, но не делает ее хорошей. Монстр Бол, мяч монстр. Развивающая игра. Из центра экрана автоматически вылетают шары. Нужно их есть кнопками А и Б соответственно тому или другому монстру таким образом, чтобы они совпадали по цвету. Если сожрали шар не того цвета, то это минус попытка. Три ошибки, конец игры. Определенное количество правильно пойманных шаров позволяет пройти уровень. 
Локации, кстати, меняются, как и цвета шаров и расположение кнопок. Клоунс Мишн. Миссия клоуна. Это дерьмовая аркадная стрелялка. Мы вот этот маленький клоун. Стреляем бумерангами по каким-то глазастым колобкам и насекомым, а также уворачиваемся от их выстрелов. Внизу есть счетчик очков, а также лайфбар. Непонятно для кого сделаны лестницы. Подниматься и спускаться по этажам здесь нельзя. Прыжок отсутствует. В общем, очередной примитивный говношутер на очки и выживание. Кукис лабиринт. Печенькин лабиринт. Это очередная лабиринтовая собиралка. Мышью бегаем по лабиринту и едим печенюшки, похожие на светящиеся колобки. В центре экрана счетчик съеденных печенюшек. Нужно успеть все съесть до окончания таймера. Уровни меняются, количество печенюшек тоже. Хвала китайцам, здесь нет музыки. И да, наконец-то геймплей и атмосфера хоть чуточку приблизились к приставке Atari. Вот такими должны были быть эти примитивные игры. Играбельными и тихими, с особой атмосферой, звуками и улучшенной графикой. Ведь возможности приставки это позволяют, в отличие от Atari 2600. Индрейк в ужасе. Я даже не представляю, что за игра может скрываться на этом сборнике под таким названием. Полное название игры – Indrake in the Conduit в водопроводном ужасе. Что это? Ну серьезно, что здесь происходит? Понадобилось некоторое время, чтобы разобраться. Первое, на что падает наше внимание – это шар, катящийся то с одной, то с другой стороны трубопровода. Но на самом деле оказалось, что это просто для отвлечения внимания. Основное действие игры происходит в нижней, левой и правой частях экрана. Для этой ужасной поистине игры нам понадобится всего одна кнопка А. Слева и справа внизу появляются монстры или птицы. Монстров надо убивать этой самой кнопкой выстрела, за них дают очки. Птиц же убивать нельзя, за это отнимается лайфбар внизу. Есть одна особенность, патронов 6 штук, как в револьвере, их счетчик расположен внизу рядом со счетчиком очков. Как только патроны заканчиваются в барабане, требуется перезарядка, и если вовремя не выстрелить, то монстр выстрелит в нас, так что промахиваться нежелательно. Смена уровней ничего не меняет, так что это очередная игра про день сурка. Действительно, водопроводный ужас. Термоядерное говнище. Родмен, дорожник. Это игра пазл. Перед нами карта уровня и дорога, которую необходимо либо починить, либо очистить от мусора. Для этого внизу у нас есть набор инструментов, которыми нужно пользоваться, чтобы автомобиль продвинулся дальше по дороге, до конца уровня. Есть таймер, в который нужно уложиться. Локации меняются, уровни тоже визуально меняются. В принципе, очень даже неплохая игра, честно скажу, в первый раз я даже на ней подзалип. Ведь могут же, если захотят. Помнится, у американцев был такой сборник, Action 52. Так вот, физика в основном очень похожа, и движок всех этих игр, скорее всего, одинаков. Датированы эти чудесные китайские поделки 2004 годом. Многие игры развивающие и, скорее всего, предназначены для детской аудитории. Они сделаны с юмором, но большинство из них плагиат. Хотя примерно в 1992 году, когда у меня появилась Рэмпа, в эти игры можно было бы неплохо оттянуться, так как основной контент находится на уровне приставки Atari 2600. Но игры для 2600 были сделаны в начале 80-х годов, а здесь 2004, то есть спустя 25 лет. На Atari была в основном авторская классика, хотя у нас были пиратские клоны, но смысл один. Играбельность была выше, звуки интереснее, а отсутствие музыки не позволяло игре присесть игроку на уши, а геймплею на лицо. Ой, простите, на глаза и мозги. Даже сейчас некоторые игры с 2600 выглядят довольно атмосферными и играбельными, несмотря на то, что они уже стали частью игровой истории, основой ретро-гейминга, с которого массово в народ рекой потекли домашние видеоигры. И возможности 8-битной приставки NES, Famicom или Denti вполне позволяют сделать нечто похожее близко по атмосфере и геймплею. Однако данный сборник в целом не отличился хорошими играми, что неудивительно, ведь развивающий детский контент – Явно не показатель качества, а плагиат далек от оригиналов по геймплею. Ну и, конечно же, музыка. О ней нужно сказать отдельно. Такого поноса мои уши не слышали уже очень давно. Это же простейший принцип играбельности. Уберите навязчивую музыку и оставьте оригинальный геймплей согласно классике видеоигр. На этом четвертый выпуск китайского картриджа подошел к концу. 
С вами был Юрий. До встречи в следующем выпуске.